好，目前中国大陆跟菲律宾哦，的确是陷入到一场僵局哦。我们看到美国的防长现在力挺说要来捍卫南海的主权，菲律宾的将领也讲说，现在要兵推这个中国如果强行登船的话，他们现在可能要做一些相关的预备哦。那现在这个看起来紧张加剧，是不是会要启动美菲的防御条约呢？这个菲国的防长啊，他们讲说，就是呃，同意在目前现在升级的南海活动当中来加强这个协调，所以奥斯汀就承诺啦，就讲说，美国对于菲律宾的承诺坚不可摧啊。那这句话其实蛮耳熟的，对于台湾也都常常这么说。再来，我们看看这个日本的外务省指责说，中方在南海的行为，大陆的使馆讲说，哎。这个为非撑腰打气啊，搬弄是非。他说，日本有过侵占中国西沙群岛以及南沙群岛的不光彩历史，所以敦促日方立刻停止攻击抹黑中国，停止这个怂恿对立对抗，然后呢，不要让这个南海和平稳定造成进一步的伤害，也不要给这个中日关系的改善发展带来新的干扰。现在目前应对到了南海的升级的紧张情势哦。菲律宾跟日本，还有美国安全高层热线，相将要来强化合作的关系。另外，我们来看看中国大陆的国防部哦，他们现在中俄两军在日本海及东海进行了第七次的联合空中战略的巡航，是在十二月十四号的时候，在这边进行了第七次的这个战略巡航。所以看起来，的确在这个印太整体来说的话，的确闻到了一些烟硝味哦，甚至还一度进入到了。韩国的防空识别区，所以韩国也有一些相对应的空军采取相对应的一些措施哦。那总共是有两架的这个大陆军机，还有四架的俄罗斯的军机呢，呃，到达这个防空识别区里面，然后逗留了一下子，大概停留了十七分钟才飞行离开。另外，我们来看看这个美国，他现在试图要灭火，就希望这个以巴战争是不是赶快结束哦？美国的官员有讲说，拜登政府希望以色列在三周之内。内缩小战争的规模，然后呢，赶紧结束在加萨走廊这边大规模的空中啊、地面的一些攻势哦，然后过渡到针对哈马斯的战争阶段。可是我们看看以色列的驻英大使。他反击哦，他是讲说现在停火的话，等于是让这个十月七号的攻击再度重演，所以他们是不不愿意这样做的，而且他们还说。呃，你记得世界上哪个国家为敌人建立人道走廊吗？我不记得。你们就指美国，在战时有帮助过纳粹德国，也不记得美国在二战期间哦帮过日本人。所以感觉好像以色列已经在回呛这个美国了、哦。双方是不是已经为了这一场战争快要撕破脸了？苏利文现在就是十四号的时候也要再去这个，就是要去以色列这边呐、啊。那以色列防长讲说，他们一定会把这个战争哦持续下去。纳坦雅胡甚至讲说要作战到取得绝对的胜利哦，所以看起来以色列并没有打算要收手，所以哪怕拜登派了苏利文去，恐怕都没有用嘛，没有办法止住这一场战争嘛。再来，我们看一下这一个目前中美之间的一个矛盾哦，因为这个习拜。才刚见完面，现在贸易战的态势又再度升温了。因为这个美中战略竞争特别委员会，他们发布了报告，说提出将近有一百五十项建议，还要进一步的切断美中之间的经济跟金融的连结啊，包含要取消二十多年前给予中国大陆的低关税待遇。叶伦则是说啊，最近他在对媒体提到，他说明年将会第二度访问中国大陆。呃，为的是要防止中美关系的紧张升级哦。他说，华府无意与中国脱钩。那目前正努力在建立双方之间长久的沟通管道，美方不寻求解决所有的分歧，也不寻求避免所有的冲突，但是呢，还是希望沟通能够有弹性一些啦，就是边打边谈。然后，然后我们来问一下亮哥，这个韩国被中俄这个。侵入他的防空识别区啊，我认为是俄罗斯故意的。嗯，因为韩国提供乌克兰三十万枚炮弹。嗯，啊，这个这个韩国介入这个俄乌战争，比欧盟还积极啦。我是说现在这个阶段啊，那当然是因为北韩提供俄罗斯一百万枚啦。啊。可是北韩是有所得啊，北韩拿到了军事侦察卫星啊等等啊。啊，那不知道韩国是要干什么？不知道尹锡悦是为了表达对美国的效忠还是怎样，因为这个事情对韩国绝对在地缘政治上会有
一定的反弹嘛，嗯，因为俄罗斯就在你上面呢，啊，所以我认为这个就是，我认为应该是俄罗斯故意的啦，啊，那因为中方跟他一起飞嘛，啊，不然中国大陆实在没有必要做这动作啊，这个美国这个以色列这个事情真的越来越麻烦呐，啊，因为我看到今天这个《华尔街日报》登了一个巴勒斯坦的民调啊，巴勒斯坦自己做的、啊，十二月十三号。那是英文的民调啊，那就是要给国际社会看的、啊。结果，巴勒斯坦人认为十月七号，哈马斯去打以色列，这个是不是正确的决定啊？哦，结果竟然七十二趴认为正确。嗯，正确。《华尔街日报》是引这个民调在跟拜登讲啊，说你现在怎么可以阻止以色列打？嗯，打哈哈马斯啊，打加沙啊？嗯，那个。因为哈《华尔街日报》就是最支持以色列的啦，你想一想，他《华尔街》都是谁在操盘，你就知道了。嗯，那他的意思说，你现在如果阻止以色列打到结束啊，那十月七号的事件一定立刻再再度发生。嗯，这个事实上就是以色列现在的逻辑。嗯嗯，以色列逻辑就是说，啊，我我怎么知道啊没有消灭啊？啊没有消灭，他就会再来啊。嗯，所以他就说，这次我要自己决定。我不要听你美国的，然后你就听到那种逻辑嘛，说啊，当年你去打日本，你有帮日本的平民吗？你去炸东京，他用烧夷弹去炸东京呢、欸，死了十万人呐、啊。嗯，啊，你去打原子弹，有些疏散平民吗？他就都用这种逻辑来掰啊。嗯，那简单讲就是，事实上这次的战争已经让巴勒斯坦人整个团结起来了。嗯，而且我刚刚讲七十二，对不对？约旦河西岸八十二啊，他没有被炸哎、欸，啊反而是加沙是五十七啊，你去想想这是什么意思？就就是整个巴勒斯坦人变成一体了，嗯嗯，这个就是他战争的后果啊。嗯，好，请教赖老师，菲律宾在南海的动作的强度啊，强或弱是取决于美国的态度，美国叫他强他就强，美国叫他弱他就弱。现在的一个态势，你看中国大陆是之前从规劝、警告、驱逐，然后打水炮的时候是在你船的前方，现在是直接对着你船喷，而且呢，不只是一艘船对你船喷，是两艘船直接喷你，然后让你的基建都损害。其实现在的整个在南海的布局啊，例如说在美济礁的布局是啊，这些啊零五二的导弹驱逐舰。啊，零五三的护卫舰，还有就是零二二的这种飞弹导弹快艇，还有就是零七啊五左右的这种两栖攻击登陆舰，事实上都已经进去了，海军陆战队的队员也都进去了。呃，这个两栖攻击登陆舰它是立体的，它除了从水面可以把这个气垫船放出去以外，它上面的这些直升机可以把武装人员直接投送。那如果说中国大陆的这些动作的布局啊，还有就是啊，这个山东号的航母已经往南海的地方在走，那另外啊，这些民兵啊的组织已经开始在运作，这些布局其实摆明了就是中方很清楚的知道，它背后就是美国。那美国的国防部说啊，这个是美菲的这个条例，中国大陆就说那是你们家的事，嗯，中国大陆只管自己的主权的问题，谁挑战中国的主权？谁就中国就马上跟他应对，所以中国目前的一个中国大陆目前的做法，其实是在准备一场跟美国的军事冲突。那问题就在于美国目前来说，是不是准备好要跟中国大陆马上有一场军事冲突？目前也看不出来。所以你会看到美国一直在打电话，说：“哎，我们的军事热线通了没有？我们军事热线通了没有？”但目前为止就是没通。也就是说，双方有这个方向说要通，但是在实实际的操作面这个部分里面，电话是打不通的。不管是战区级的电话打不通，不管是啊这个国防部级的电话都打不通，海上也都打不通。那其实中国大陆早就知道美国人在玩这把游戏，就是说你通的目的是要搞乱、搞更大。那大陆的态度其实就是，如果一旦要做，那就不只是把这艘船拿走，搞不好连中叶岛都要收回来啊！因为我觉得中叶岛是易易。攻难守，非常容易打下来。那有人讲说，那会不会是一场代理人战争？菲律宾没有这个量级，这是第一个。
第二个呢，就是美国也没有这个本事啊，因为美国根本无法支撑啊，菲律宾在南海搞一场代理人战争。因为这个代理人战争怎么打法，在海上的岛屿根本不需要一下就整个收回来了。我倒认为中国大陆已经略狠话了，这句话讲得很重，就是你不要搬了石头砸自己的脚。那其实他是在告诉菲律宾，更是告诉美国，你要玩，要改变现状，我觉得让现状就回不去。我觉得以目前的态势来看的话，美国看起来不会让菲律宾推到那么的前面去。更何况俄罗斯的船已经进来了，他已经告诉美国人说，中国在南海不孤单了。嗯，好，请教严老师。第一个，我觉得以色列的状况啊，今天还啊报道这个半岛电台还报道，半岛电视还报道，就是说他有轰炸到这个联合国的学校，在南加萨啊，现在不是北加萨，只有还包括南加萨，所以看起来就是说，你今天美国好像完全没有办法，我们说。要求以色列降低，因为美国现在希望是以色列不要这么高度的密集的这种冲突啊，而是说你今天就是应该是地毯式。如果你用地毯式，你要去抓这些哈马斯，不需要这样子猛炸这些平民的目标嘛？可是以色列我觉得是杀红了眼啊，现在大概也不会走回头路了，就决定他们的这个政策就是避免十月七号再度发生，所以一定要就是除恶务尽。他们，我觉得这是以色列态度，可是这个态度对美国来讲，特别对拜登来讲很伤的啊。就是第一个，拜登的这个民主党跟共和党不一样，民主党是一个多元的这个这个结合的，所以有很多少数主义，有很多这些反战人士。那今天拜登已经。竞选连任有些岌岌可危，然后加上他现在自由派的里头，包括我们讲说有巴勒斯坦裔的这些众议员，对美国现在的这个在中东这个政策非常不满了。所以今天只要拜登再继续挺以色列，我相信啊，就说这一个这一个支持度会离开。那只要拜登这个一开头这个支持度管不住自由派的话。那未来，我相信明年一月开始就会有民主党人出来挑战他。哎，你年纪大，大家都已经忍受你了，你这个这个有的时候意识就常常讲错话，大家也都接受了。可是你要是政策还让这个你的这个基本盘里头有大部分的人会失望的话，大家一定会推一个这个选这个就是替代的选择啊。那我今天也还看了报道，就特别提到这个已经出来的这位明尼苏达州的。啊，这个众议员这个 Phillips 啊，丁 Phillips， 那大家还认为说他蛮有勇气，就是说他说其他人都想做，没有人敢做，不好意思做。他现在第一个这个已经是两三个月前就出来了。那我觉得这样子的话，今天拜登如果以色列处理不好，然后跟中国大陆的关系也还是会有紧张的。那你到底明年要拿什么出来选？你现在民调已经落后拜登。好，欢迎回来，新闻大白话。我们今天呢有 T 台开讲的第二场，在台中的元宝宫来举行哦。那我们现在现场的画面也可以看到，陆陆续续已经有非常多的观众抵达了现场哦。从下午的四点钟就会开始我们的 T 台户外开讲的直播，一路到晚上的十点钟哦。所以也是在这边跟大家预告一下，就今天是我们户外开讲的第二场。如果你错过了上一次在板桥的户外开讲，没有关系，今天一定。千万要把握机会，而且今天的天气非常的好，欢迎大家到现场来跟我们一起参与这个关注二零二四，看看这个二零二四哦，目前最新的选情，我们会请到非常重磅重炮手来到现场，跟大家一起来解析目前二零二四最新的这个选情战况哦。所以，如果说你现在还在上班的人也没有关系，我们这一场开讲一路到晚上的十点钟，也欢迎大家在下班之后赶快来到现场跟我们一。一起来加入哦！好，那我们现在就回来继续我们现在的这个政治话题哦。首先，我们来看一下这个大选倒数了二十九天，今天最新的一个消息出来了。国台办这个大陆方面呢、哦，宣布说台湾构成了贸易壁垒，也就是说，民进党他们认定是违反了 e c f a 是由这个国台办的发言人朱凤莲哦，在稍早之前出来讲了这样的内容。原本这个是这个宣布哦，是要在一月十二号，也就是选举的前一。
天才会公布这样的一个调查结果，怎么就突然提前了呢？提前到这个倒数二十九天，是不是也很担心说民进党会操作说，哎，这是不是在见选呢、啊？怎么会在选前一天公布这样的消息？所以我们看看朱凤莲讲法，民进党对于大陆采取的贸易限制措施哦，违反了 ECFA 有关的条款。那国台办支持大陆的主管部门来结合这个调查结论，那依据相关的规定来。研究采取相应的措施。那我们看到陆委会的讲法，就说哦，这个绕过 WTO 明显具有政治目的哦。经济部也讲说，愿与大陆在 WTO 的架构之下协商。会这样子讲，我们就可以证明说，他们真的有点搞不清楚状况。因为其实这个就是违反 WTO 哦。如果我们真的告到 WTO， 其实并没有任何的好处哦。这是。大陆单方面用 e c f a 方式哦，等于说回馈台湾，然后就是比较降低关税的方式哦，所以他们在那边讲说啊，我们要告到 WTO 去吧，去告吧，赶快去哦，因为真的去去 WTO 告状，其实对于我们台湾来说，反而更站不住脚、哦。那再来，我们看一下柯文哲，其实反倒在这场选战当中哦，他在这个两岸的论述上面，有人讲说，哎，有时候比起国民党还来的，好像跟大陆方面更加友好一点。他讲到，他说现在放眼厦门、泉州哦，超。过两千万人口，他主张呢要盖金厦大桥，而且要发展这个医疗专区。那他说呢？设立医疗的中心哦，可以让除了让金门乡亲可以享受更好的医疗品质之外，再加上这个金厦大桥哦，现在目前厦门跟泉州、漳州超过两千万人口，其实足够的这个经济规模之下，可以支持医学中心的营运哦。所以现在目前看起来，他提出了这样的一个建议，然后就这其实，在五月份的时候，他就有提过这个金厦大桥啊。那未来金门的人呢，出国也可以直接去到这个厦门的祥安机场，这个未来的这个。预定地哦，就透过这个金门，呃，直接从这个厦门哦，就可以出国啦，也不用到台湾或者是什么桃园机场再出国、哦。那再来，我们看看这个民进党是不是也在搞一些认知作战哦？萧美琴昨天提到了这个 I P E F 的架构哦，首轮的名单没有看到台湾。他是说啊，不是每个国家都能够抗压中国大陆。哎，这句话到底是什么意思啊？对照一下，之前巧心不是有拿出这个密件的原文曝光吗？就说这个。美国哦，戴奇呀、啊，就直接略过了我们想要进去 I P E F 的这样的一个请求。那时候被酸说到底是战猫还是美国宠喵嘛？所以你这一番话难道是在抱怨美国吗？你在抱怨美国不能抗压中国大陆哦？所以让大家讲觉得很奇怪，你现在到底在说的是谁哦？那再来我们看一下这个，今天看到自由时报啊，甚至一些绿媒哦，又开始大篇幅的在讲说，哦，夏立言，你怎么可以在选前三十天去访问中国？大陆呢？而且再加上这个商务部又提前宣布认定，就是台湾对于中国大陆的贸易壁垒，这代表什么？民进党说这就是中国大陆借选，要搞经济恫吓来借选哦。那是在帮国民党在助选吗？甚至呢，他们还讲说，在大陆资助、大陆资助之下，这个基隆有十五名的里长哦，六天去游山东哦，免费游，这也是一种借选哦。所以他们现在还把这个里长给收押了。他们说这个借选。的方式呢是六天五夜的山东旅游团，团员只要五千五百元台币。那去到那边之后再退还一千块人民币，形同是免费的方式啊。所以检方约谈了二十九人，那这个里长吴石金是遭到收押。所以你看到现在《自由时报》每天都在讲这个相关的什么共谍啊、借选啊相关的新闻，难道这是又是一个王立强的翻版吗？再来看看。美国、哦、是不是恐怕会酿成这个台海的战事哦？因为今天看到路透社有这样消息，他们说，呃，如果大陆侵台的话，那他们可以抓住大陆的软肋，那是哪里呢？他说是印度洋，他们可以把这个大陆这边经过印度洋的一些船只哦给拦截。他说每天大概有六十艘大型的游轮会从波斯湾出发前往中国大陆，大概是占中国石油来源的一半。所以如果进入到南海的时候，这个将在中国日益壮。大的海军护卫下航行，不过呢，这个如果他航经美军主宰的印度洋的时候，就缺少可以仰赖的这个军事基地的保护哦。那印度洋就是中国大陆发动台海战争的阿基里斯舰，就是致命的要害。
，西方可以透过拦截船只，还有封锁海域来阻挡这个阻挠中国大陆的补给路线，进而遏阻中国大陆侵台。但是呢，呃，就就算说你封封锁了这个印度洋哦，其实中国大陆好像也没有只跟这个中东进口石油哦，它也跟这个俄罗斯买了蛮多的石油啊。我们光是搜寻一下这个相关消息，十一月份的时候就讲说，哎，十月份的时候他买了非常多的石油，大概每天有两百多万桶哦。那除此之外，其实中国也有跟这个欧洲这边都有一些铁路啊，也可以走陆路啊，也不一定要走印度洋哦。所以这样的消息到底是为了借选还是怎么样的一个认知战嘛？我们来问一下亮哥，这个美国凭什么去拦阻中国的游轮呢、啊？嗯。那你是要跟中国宣战是不是？啊，这个路透社的新闻尽量不要看啊，胡说八道的新闻一大堆啊。那记者搞不好还没训练完就开始写文章了、啊。我觉得这个贸易壁垒啊，这个大陆商务部本来是说一月十二号要公布了啊，那他为什么要提前公布？这个有点耐人寻味了。我觉得他一定是设想说这个议题。要在台湾烧一阵子啊，所以你可以看到目前为止了哈，这个民进党中央党部他也不敢讲得太直接了啊，比如说你说经济动荷助选国民党，那那就打、啊，赶快打、啊，嗯啊，因为以前大陆只要是政治或军事上的动荷，民进党都打很用力啊，也可以登广告啊，建议啊，建议赖清德。呃，福茂恐慌不要讲了啦，改讲这个，改讲这个啊，这个比较直接嘛，不是吗？啊，这个很耐人寻味啊。你看，你看商务部，大陆商务部他本来是讲 e c f a 还有 WTO， 嗯，那他现在没有讲 WTO， 而且他就讲说要考虑要部分或全部终止 e c f a 啊，他直接的用语就是这样啊，嗯，就说你违违反嘛，啊。可是他没有讲他未来要做的手段，嗯，啊，也没有讲两千五百零九项到底有多少项是属于未来被制裁的对象，嗯，哦，他都没有讲啊，那没有讲就是预留，可能还有谈的空间呐、啊，啊，那第二个是国台办，我的意思说，大陆商务部的新闻稿是直接只讲 A 股法，然后没有讲 WTO， 对、嗯，啊，他就不然你去 WTO， 他他不跟你谈 WTO 了、啊，嗯。然后国台办，他不是讲台湾啊，他是讲民进党当局，嗯，所以当然是有针对性啦、啊，嗯，所以民进党中央这个理解，我也不能说你不对了啊。可是我的意思说，让赖清德就去大做文章啊，你大做文章，我认为这个不是政治跟军事性质的啊，你就是看你对工商界会有什么样的说服力啦，因为台湾的不公平贸易是非常明显的啦。你到 WTO 也不会赢啊，啊，这个太太多例子了啦，这个以后我们再谈呐，啊，嗯，好，来请教赖老师，呃，我觉得大陆在这个时候公布，其实是问民进党，你要不要改善，啊，那民进党如果拒绝改善，那当然他下面就有动作了，啊，所以现在就考验你民进党在这个月内你要不要改变。你一旦改变了、改善了，大陆的产品开始进来了，那这个时候你就凸显了你原来民进党在过去确实是搞的贸易壁垒。嗯，那民进党如果不改善，那大陆开始开始反制了，不管是提高关税，或者是增加其他的行政制裁措施的话，那台湾的企业、台湾的产业就会出现这样的困难、那样的困难，那民进党当局就要去应对、面对。他在不改善的前提下，给台湾的企业出现了困难、嗯。那以民进党现在能够能够安慰自己，但是那个安慰是假的，说不影响台湾的总体经济。嗯，这个是胡说八道。为什么？因为它牵涉到台湾广大的就业人口。嗯，好、啊，这个影响绝对是影响。第二个，它的经济是用总体的经济规模。可是问题就在于，总体的经济规模在前一段时间，台湾对大陆的三 C 产品的输出扩大。那输出扩大的时候，你总体的经济规模三 C 产品扩大了。可是现在大家都知道，台湾的三 C 产品在萎缩。嗯，尤其是越来越多的国家都在搞这个半导体的自我生产
要摆脱对台积电的依赖，大家都估计台积电未来会越来越惨。嗯、那这样的一个情形下的话，那很明显的这一些产品的结构又会扩大了。所以事实上，民进党当局会面临两难的问题：你敢不敢去 WTO 告？你不敢，我敢保证你就是不敢，因为你知道，你一去告，你就更凸显出你自己。本身的问题，所以他根本不敢告。陈吉仲就没告啊，他不敢告，嗯、因为他事实上他是很明显的贸易壁垒，不然大陆的农产品早就都进台湾了，那为什么都进不来？就是因为贸易壁壁垒。我觉得柯文哲的金门的这个主张，绝对是会让金门人开心，会让金门人支持，因为金门人要这个金沙大桥已经谈了不知道多少次了。好，但是历届的县长没有人敢做，所以我觉得他的主张对金门人来讲有吸引力，还有对谁有吸引力？对一届有吸引力。嗯，台湾的一届，如果他能够拥抱大陆的市场，那很多人经过福建到金门去，也会对于金门的经济繁荣绝对会有正面的帮助。嗯，好，请教严老师。好，我觉得这个金厦的这个啊、呃、大桥啊，确实是在金门或者在。福建省是有它的一个啊、呃、高度的一个经济的一个利益啊、哦，但是也有蛮多的一个政治意涵，所以我觉得这是现在台湾还可以操作说反对反对的原因啊、哦，大家会觉得说，哎，好像明明没有一个连接，你为什么把它连接？有点类似啊、哦，当年英吉利海峡，英国在海底隧道啊，到了到了欧洲，那个很多英国人说，他说。老天给了我们一个海峡，为什么我们要把它通到欧洲去？就觉得说，好像这个这个是一个天然的屏障啊、哦，就是有个海、嗯。那可是问题是，现在你要去去问金门，台湾跟金门之间，或者金门跟厦门之间的互动，到底谁多啊、哦？我觉得这个是一个大的问号。嗯、然后第二个就是说。在对于福建来讲，特别是厦门，还有还有一个漳州啊，漳州我们知道台湾很多的后裔都是漳州，大概在台湾有八百万人，所以漳州还有柯文哲的这个叫做我们讲两岸一家亲研究中心啊、嗯，就是他们好像觉得他们责任很重大，要对台湾做一个统战，做一个什么宣传，所以我相信大陆方面是积极的，而且柯文哲提这个东西，特别医疗方面，柯文哲以前在大陆也做过一些。所以这个是会受到大陆啊接受。那台湾刚才也讲了，医疗方面可能是会蛮蛮大的兴趣。嗯，我我认为柯文哲这个就是一个他可以突破，但这个点的票数比较少。就说老实话，但有些台商会觉得，我们上次看到在十月份台风的时候，哎，小三通被搞了多久？啊，就是就是关了嘛，嗯，因为台风，然后就累积了一堆人，又碰到假期，对，所以小三通其实不是这么这么方便的。那我觉得，如果今天金门人觉得说，哇，可以直接通了，然后呢，就从那边可以上国际航线，确实不一样啊、哦。那我这还是要必须要提一下，肖美琴说到这个印太架构里头，不是每个国家都抗拒中国，能够抗拒，哎。东协的十国里头，最能够、最不能抗拒中国的三个，叫做缅甸、啊、辽国跟柬埔寨都不在里头，啊，那是其他的国家，<笑>所以我不知道他在讲谁了。那你有，你要不然就指出来嘛。那我我不知道是不是最近跟大陆关系比较好，斐济啊，那其他的，你说日本、韩国，你说美国。其他的东协国家，我相信啊，像在新加坡、马来西亚应该也还好。我我认为就基本上就是你要讲出是哪一个国家，不要这样子，好像明明根本就是排不到啊。就像我们当初那个呃，在这个 RCEP 也是，我们都没有动静哦，就忽然大陆要申请了，我们说哎，我们也准备好了，哎，那之前大陆不动的时候我们在干嘛啊？所以一样的情况。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。那个叫。出来购，出来讲更有 feel。不要光听我们说，我们也想知道你怎么想。所有您关心的大事，电视版好看，现场版更不能错过。TVBS 战情室，新闻大白话，国民大会，十二月十五 ，TVBS 五十六频道，天台开讲。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。国际事务专家赖月谦
。主持人好，观众朋友，大家好。还有正大国关中心兼任研究员严正生教授。主持人好，各位观众大家好。好，首先来看一下现在目前的最新民调哦，五子家是预估说，哦，这个侯友谊是有机会赢的呀。他说过去呢，侯大概落后赖。零点六到三点八个百分点这样的一个区间呢、哦，那现在赖萧大概推估可以得到五百三十七万到五百六十万票，而侯康是五百零八万到五百二十八万票，也就是说呢，两组候选人现在差距大概非常的接近哦，就是大概八点二万票到五十一点八万票之间，他说还是很有机会当选的、哦。那现在当然对于民进党来说，他就是想要用这个北呃南票北补的方式。我们来看看云嘉南的地方哦，跟高平，这个赖清德跟萧美琴呢，赖萧佩，其实在云嘉南跟高平哦，现在随着这个美丽岛电子报从八十八波、八十九波到九十波，现在看起来它的这个支持度越来越高的趋势，从大概云嘉南百分之四十三到现在大概百分之四十五左右，那高平的话甚至已经站上了百分之五十的支持度了，所以感觉起来这个赖清德现在重重点通通都放在。催基本盘，本命区的选票一定要开出来，才能够补到这个北台湾哦。那有点好像想要复刻两千零四年总统大选，当时呢，这个扁吕组合跟连宋组合哦，在云嘉南高平这一边哦，他们是大胜哦，大胜了这个连宋大概将近一百万票左右，所以他们可能要冲高这样的一个气势哦，甚至他们喊出来，在这一个这个台南哦，要占比拿到这个百分之七十哦，那真的有可能吗？看，但是看起来现在他们的态势是要把这个南台湾巩固起来，然后补足这个北台湾的缺口。那对于这个蓝白阵营来说的话，当然如果南部票比较低一些，现在他们有各自的方式，比方说侯友谊哦，就从这个高雄、云林开始扫街抢南部票。那柯文哲则是在东海这边哦，跟学生们玩起了这样的贪食蛇，同样也是要巩固这个中南部的选票。但是呢，我们看看这个对。对于呃，民进党来说，哎，大家发现到最近有一个人消失了，就是于天哦。于天，我们都还印象很深刻。之前他曾经想跟这个赖清德提出，哦，年纪大了啊，是不是可以把我列不分区？后来不分区名单一摊开来，真的是没有他、啊，所以他是不是真的心里面有一点这种委屈？所以最近好像很多场子，不论是十一月二十五号这个李坤城、赖清德联合进总成立的茶会，没有于天。然后十二月八号，赖清德、李坤城联合造势，也没有于天哦。今天就有媒体去问于天，是不是有点失望呢？黄阳明讲说，因为哦，这个部分区名单公布之前，根本就没有人理于天，没有跟他沟通哦，让他有点难过。那于天今天的答案又是什么呢？跟他之前想要部分区是不是有关呢？我们来听听。政治的问题都不要问我啊、哦，因为。我现在什么职位也都没有了哈。改话不算哈，主要就是因为不太误会啊哈，啊是讲要做一个啊，就是不不一句话啊的，啊我有把这个赖主席报告过啊的，啊所以我另外喷一下，好笑的。好，他让给李坤城，但是自己也没有留到任何的位置，所以我们刚刚看于天出来讲话哦，他的讲法是说，哎，不要问我，就是我也没有什么位置哦，感觉是有威困啦。那我们看看哦，就是因为这个于天这么说，哎，你看对照民进党，既然刘世芳哦，他们党团的讲法是说，哎呦，他的身体是健康有一些状况，如果。我们退一万步说啦，如果于天真的是因为身体有状况，没有要这个不分区的话，为什么他问的时候第一时间没有告诉媒体这个答案呢？还需要你刘世芳来帮他讲吗？很明显在找台阶下嘛，所以大家都看得出来，在 PT 上面哦，甚至有一些这个在三重的选民哦，就讲说，哎，于天就是很笨啊，别人当立委是赚到爆、哦，他是亏到卖房啊，是不是没分到关不完了？的确也传出来，民进党现在对于于天很消极的浮选有一点头痛哦。那不光是于天，其实。
是最近很多艺人好像对于民进党是不是都有点意见呢？比方说像是陈昭荣啊，当年这个台湾阿成非常的红哦、啊，那他也在这个侯友谊的直播这个脸书留言支持重刑重罚，还加上了六个赞以及支持的符号哦、啊。那杨秀慧最近一直被这个盗用，她的直播啊，或者是她的 Facebook 的一些照片呢、啊，拿去做诈骗哦。她讲说哦，这个诈骗实在太猖獗，她很生气哦。然后甚至她还在剖文就讲说，我会选你们才有鬼，感觉也有一种埋怨政府的一个味道哦。所以是不是很多的艺人慢慢也看到这个民进党觉得不太开心的地方呢？再来，我们看到黄旅锦如哦，现在呃，他讲说在北台湾哦，北市的选情，这个对于国民党来说，文武抢六旺七哦。他说现在民调在选区内的领先大概都超过了百分之十，所以民进党是不是从北台湾到南台湾都开始出现一些选情不妙的讯号呢？比方说在云林这边哦，人家讲说，哎，有望抢下三加一席的在地立委，三加一包含了像是部分区第一名的韩国瑜跟这个云林这边的关系连结，还有这个部分区第九的这个呃徐徐宇珍以及这个张家俊。现在人家讲说，哇，这感觉起来这个丁学中哦，也有望可以打败这个民进党哦，就再拿下一席哦，所以恐怕是可以拿到四席左右在云林这里。另外，我们看看这个。助选这个呃，苏贞昌哦，去助选这个许富奎哦，徐富奎哦，他就讲了一番话，被人家嘲讽哦。他讲什么呢？他说、哦：“每个老爸都希望儿子继承事业，那如果自己没有本事，难道要去立院发名片去告诉大家你的爸爸是谁吗？”他这样子酸对手哦。可是人家讲说：“啊，你的女儿不也是吗？”这这个全台湾都有资格去这样子去讲他，就你苏贞昌跟徐这个苏巧慧哦，你们是最没有资格的。他说你的女儿不是也是没有经验，突然跑出来选，会选上不也是因为爸爸的缘故吗？再来连屏东哦，现在感觉起来人家讲大叔小叔过去就是不合嘛。现在看起来民进党是不是也有可能算是绿的当选，但不是你民进党的呀？因为哦，这个苏家权这个跟大叔嘛，大叔小叔。那、这个跟苏正昌不合，他侄子苏正清现在派儿子出来选这个苏梦纯，看起来这个感觉当选几率也蛮高，是不是？这个民进党在这边又要再掉一席呢？这个首先我们来请教一下亮哥怎么看？今年选举立委选区有非常地方差距都在五趴以内、嗯哦、所以真的就是最后那个礼拜的 feel 了，就决定胜负、嗯，所以真的是很紧张了、哦不过我跟你讲啊，赖清德如果真的赖办，在幻想复制二零零四啊，那简直就是，我我不知道，应他这个办赖办应该有很多人历经那一那那一年嘛，我我我就是当事人，那一年有牵手护台湾呢、欸，大家不要忘了、嗯，在全台湾拉成一个圈嘛啊，那我记得很清楚吧，那个台中跟苗栗那边就是有那个。丘陵呐，嗯，所以那个地方有一个大漏洞啊，那当时要动员一两万人去补那个洞啊，当年就真的做到了，嗯，啊，因为我牵手我是被调派到基隆那个时候啊，结果赖清德他们今年本来也想搞这个，结果搞改成什么，什么改成四天三夜唱歌，环岛两圈，你不觉得这很可笑吗？就表示他知道他的动员力出了问题嘛，啊。然后你再看他那个群众场啊，赖清德事实上今年的场真的很多地方都没有超过一万人，嗯啊，当然有也有大场的啦啊，可是有很多地方他那个空拍机都不好意思拍，然后那个摄影机都是拍近的镜头，不敢拍长镜头，就有些地方事实上简单讲就是选情不热啊，那不热，我讲白了啦，事实上民进党有一些立委。也不认为赖清德来有可以帮他增加票了，因为民进党很多立委他的民调都在四十五以上啊，李赖清德民调还在三十五、三十七那边盘旋呢、欸嗯，啊，那一样啊，我也要过半呢、欸，嗯，啊，你是沙卡路哎、欸，我是一对一哎、欸，这个跟当年两千二零二零年蔡英文站台完全不一样，嗯，事实上在比如说今天是十二月十五号。十二月十五号，你去查二零一九年蔡英文的民调，都超过四十七趴。嗯，所以大家都嘛要蔡英文站台，因为蔡英文大概就快要当选了嘛。对，对不对？而且二零二零大家都知道反送中嘛
，那年轻人是一面倒嘛，是是是对不对？那百分之七八十，二十到二十九岁是一面倒。那你还不要忘了另外一个因素，二零零四年还爆发了两颗子弹呐、啊嗯，哦，你今年。我我我也不敢讲今年有没有两颗子弹呐啊，呃、啊，我我百分之九十九应该是没有了啊。不过你去想，我跟你讲，因为我二零零四年两颗子弹当晚，我是去中山足球场劝大家回家的人啊，因为每个人都是说群众就回家吧啊，我去去现场，那我就听很多选民跟我讲啊，后来我知道很多情况，就投票率就暴增嘛，嗯、那很多人就真的就冲回去。中南部投票、嗯、哦，你去想一想，那个那个时候地下电台怎么说？嗯，说陈水扁被中共暗杀，<笑>就是这样这样讲的、啊嗯，把大家给气疯啊、嗯，就统统都跑出来投票啊、嗯、啊！所以我说啊，这个民进党要估量估量自己目前的情势啦。你怎么去比照二零二四二零零四呢？二零零四我已经讲两个因素了嘛，第一个手牵手、嗯，你现在牵得出来吗？啊？牵得出来吗？一点离离拉拉啦，啊、哦，很多地方你都动员不了了。那第二个就是有两个子弹吗？嗯，啊、哦，所以才会激出这么多人来做选举的动员嘛。嗯、今年真的是相对冷清很多了，耐、嗯、心的真的是要想一些新的招了，不然真的很困难。嗯，好，请教赖老师。呃，我支持这个亮亮的的论述啊，因为耐心的确实没有陈水扁的个人的魅力。嗯，不管是在演讲的技巧，那么跟群众之间的互动啊，还有肢体语言上，呃，赖清德比不上陈水扁，而且还差得很远。那萧美琴更比不上吕秀莲，吕秀莲是经历过美丽岛事件的，嗯，当时台湾很多人民众都还记得。那萧美琴是美丽岛事件之后的受益者，哎，一直是美国人。然后最后成为立委之后才放弃美国国籍，而且是确定。啊，他要当立委了，所以他才把美国的国籍放掉。嗯，可是等到他美国国籍放掉，到去申请成为中华民国国籍之间，这一段是模糊的。嗯，也就是无国籍的人士的这段时间，到今天都说清说不清楚。对，所以我觉得萧美琴比不上吕秀莲，而且远远比不上。那你说，呃，两个都比不上。然后却说要复制啊，当时这个陈水扁跟吕秀莲的的做法，我觉得这个是有点点啊画蛇添足，而且呢，呃，真的是啊，这个像西施啊，哈，这个真的是很难看的、啊、哈。<笑>好，呃，我觉得三三党不过半，在国会啊，在立法院这已经成为定局了，这成了现实了。呃，所以我觉得民进党第一方面不要再去幻想。说他有可能在国会里面超过半数了，我觉得不可能的。现在的对民进党来讲，最大的困扰是怎么样输得不要太惨，哦，也就是说，在国会里面不要变成第二大党，而不是第一大党啊、哦。如果他在国会中变成第二大党的话，那就颜面上就更难看了。我觉得这个是民进党现在目前的一个困境，而且这个趋势事实上对于国民党来讲，或者是对于民众党来讲，确实是处于很有利的一个地位啊。于天的失落感是完全可以感受到的，而且是很明显的，因为他公开就直接说了：“我年纪大了。”但他没有说我我身体不好、哎，嗯，他是说我年纪大了，所以我让给这个年轻的人来选，但是他直接就当着所有人说：“我要不分区。”嗯，而且我在任内的时候，我真的是为民进党两肋插刀，他的态度。表得很明白啊！我想很多三重人也都看得出来，嗯，就是说于天他卯足全力了，他原来是一个演艺人员，然后他从政了，然后他真的是一心一意为民进党，结果换来的就是我们叫做真心换来的是绝情，哦，这个真的是我们看到的结果就是如此嘛？嗯、结果你非但不给他不分区，还说他身体不好，这个不厚道吧？嗯这个太不厚道了，不可以这样子对一个啊、呃、曾经为民进党付出的、打拼过的这个艺人啊，我觉得这样子情形下太伤啊、呃、这些演员人也行。最后我要讲一个，我觉得陈昭荣为什么要讲这句话？我们也是受害者啊。我跟玉琴，尤其是玉琴啊、嗯，他
他的脸书、他的账号被诈骗集团盗到什么样的程度？我至少看过十次。对，已经被盗到无，而且我们不断的检举，不断的澄清，而且还透过公司的法务不断的说，不断的说，你看猖獗到什么地步啊？嗯，而且猖獗到还有还有一些人啊、呃，有一些啊、呃、这个老朋友碰到我们的时候，那个眼睛眨一眨说恭喜啊，我们说喜，恭喜什么？他说：“你们有宝宝了，哎，这个违反自然规律吧？这违反到这么的严重的地步的时候，还在还还不处理？民进党，我只知道你宜兰有一位政治人物跟诈骗犯有关系，是不是因为你们有很多政治人物跟诈骗犯有关系，所以你们就不清楚诈骗的问题啊？”嗯，好，来请教严教授。哦，我想第一个，如果要从南部啊，那个票来北补北部的票。就让我想到大陆那个当时啊，这个南部这个水患比较多，北部缺水，所以大陆叫做南水北调嘛。那我们现在也是一样的啊，这个民进党北部的票少，南部的票多，但也不要忘记，就是南部北漂的人越来越多啊，所以他那个人口是在减少。譬如跟二零零四啊二十年前比起来，人口都少了很多，所以这个是他当然要补更多，可是我觉得他更应该开发的是。啊，北部的票或中中部的票，那对于于天来讲，我觉得确实哦，就是说，你看，如果你今天看不分区，沈博阳可以可能可以吸引到一些年轻的票，所以民进党非常现实，就是用过了就丢掉了。因为于天，对不起，我我我我必须要讲，于天的很多歌迷可能现在慢慢已经走进历史了。哦，所以呃，支持他票投票的哦，就是说看到他觉得那个是一个呃很大的诱因，去支持民进党的这个政党票或什么，会比较少。可是沈博洋从从这个民进党的观点非常务实、非常功利的来看，就是说我要靠他去争取一些啊反清反中的年轻人的票，所以这是民进党呃，就是他的现实考量。我对民进党不分区，我其实。不不满意的不是说雨天不在里头，而是说今天为什么这么多的政治人物啊？过去我们还看到有一些所谓的专业的一些人士比较多，超过现任的政治人物，可现在完全不是了。现在一半就是几乎是现任的立委都是政治人物。那我觉得不分区原来的目的绝对不是如此啊，应该是有各种不同的，特别我们需要高科技的，需要一些这个。环保的这一方面，我觉得这个是我比较不满。但是如果你今天看国民党啊，在这个其他的地区，比如说在台北，他当然是可以比较稳的。这个这是长期的这个一个观点。那大家也对啊，这个国民党啊，在台北，呃，因为有这个柯文哲分掉了一些民进党的票，我觉得基本上在台北选立委啊，国民党看起来是是是比较就是。呃，选情是看好，但是，一讲到苏贞昌，讲到说，好像这个是政治人物选举的时候要把爸爸扛出来，哎，我觉得这个也无所谓，因为大部分哦，就是政治有一半差不多都和家族有关嘛。你看日本的政治没有关吗？那美国的政治没关吗？美国政治很长一段时间啊，就是就是布希家庭跟克林顿家族啊，所以扛出来没有关系，但是。就说你自己是啊，你不就不要去酸别人？我觉得这一点啊，这是台湾我对很多民进党政治人物比较没办法接受，就是他们可以做的东西，他们还会去笑别人。我至少我会不提这个议题，嗯，就是说我让可能别的人来来提这个议题。但是苏志昌自己家族就是这样，他会去笑别人，这个真的是我可能有点搞不太懂了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。出来购，出来讲更有 feel。不要光听我们说，我们也想知道你怎么想。所有您关心的大事，电视版好看，现场版更不能错过。TVBS 战情室，新闻大白话，国民大会，十二月十五 ，TVBS 五十六频道 ，T 台开讲。